Rabindranath Tagore was born on 7th May 1861. He was a poet philosopher who inspired a whole generation through his writings. He became a literary sensation and won the Nobel Prize in Literature in 1913. He also wrote the national anthem of our country. To celebrate his birthday, I am presenting you one of his poems, Paper Boat. Day by day, I float my paper boat, one by one down the running stream. In big black letters, I write my name on them and the name of village where I live. I hope that someone in some strange land will find them and know who I am. I load my little boat with some surely flowers from my garden and hope that the blooms of the dawn will be carried safely to land in the night. आज मैं आप सबको एक गौतम बुद्ध की स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है भिखारी और बुद्ध एक एक बार की बात थी एक गरीब किसान रास्ते से जा रहा था गाँव वाले ने देखा अरे ये तो बहुत ज्यादा दुखी है हम क्या क्यों नाम इससे इसकी कठिनाई पूछे तो वो सब उससे पूछने गए वो बोलते है की क्या हुआ भाई तो तुम इतना गुस्सा हो इतना इतना दुखी क्यों हो रहे तो वो बोलता कि मेरे जीवन में बहुत सब कठिनाइयाँ आ रही है तो वो बोलता तुम तुम बुद्ध गौतम बुद्ध जी के पास जाओ वो तुम्हारी कठिनाइयों को तुम पालन कर देंगे उसके बाद वो गौतम बुद्ध के पास जाता है वो अपनी समस्या बताता है कि मैं 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 एक किसान हूँ मुझे खेती करना पसंद है हमेशा जब भी मैं खेत अपनी फसल बोता हूँ तब कभी पर्याप्त तो बारिश नहीं होती या फिर या फिर कभी या फिर कभी मेरी फसल बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण खराब हो जाती है इसलिए कभी भी मेरा काम सही से नहीं होता मैं खाने के लिए भी पर्याप्त नहीं जुटा पाता हूँ मेरी मेरी पत्नी मेरे से बहुत प्यार करती है और मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ पर जब कुछ अनबन के कारण वो मेरे से जब लड़ने बैठती है तो मेरे को अच्छा नहीं लगता तो ऐसे ही वो अपनी बातें बताता गया अपना अपना मन हल्का करने के लिए तभी गौतम बुद्ध ने गौतम बुद्ध जी ने कुछ नहीं कहा तभी वो बोलते कि आप मेरी कठिनाइयों का निवारण क्यों नहीं कर रहे हैं गाँव वाले तो बोलते हैं आप कठिनाइयों का निवारण करते हैं पर आप तो एक शब्द भी नहीं बोलते तो कि मैं तुम्हारी कठिनाइयों का क्या निवारण करूँ कोई खुद ही चाहते हैं तुम्हारे जीवन में कठिनाइयाँ कोई बोलता है इसका क्या मतलब महात्मा के जीवन ने मेरे से मेरे से प्राण दक्षिण करवाई मेरा यज्ञ करवाया और तब मेरा सुख भी आया था और उसके बाद थोड़ी देर बाद चला गया था तो मेरा इससे तुम्हें क्या मिला और तब तुम्हारे पास कठिनाइए सबके सबके जीवन में आती है हम हमेशा मन में चाहिए और कभी भी उन्हें बोझ की तरह नहीं मिलना चाहिए कठिनाइयाँ हमें कठिनाइयाँ इसलिए जरूरी है कुछ टाइम पर जो उस समय पे जो हमारी मदद करता है उस समय पे जो हमारी मदद करता है उसके लिए हमारी मदद करता है तो उसका पता चल जाए कि कौन हमारा अपना दूसरा है नमस्कार मेरा नाम इब्राहिम है मैं कक्षा सातवीं में पढ़ता हूँ आज मैं आपको रविंद्र नाथ टैगोर जी की कविता सुनाने जा रहा हूँ धीरे चलो धीरे बंधु लिए चलो धीरे मंदिर में अपने विजन में पास है प्रकाश नहीं पथ मुझको ज्ञात नहीं छाई है काली माँ गलेरी चरणों की उठी धोनी 
आती बस तेरी रात है अंधेरी हवा सौंप जाती है बसनों की वह सुगंधी तेरी बस तेरी उसी और आऊ में तन से इशारे पर
उसने स्वयं भगवान की शरण ली ली और इससे हमें यह पता चलता है कि यदि कभी भी कोई हमें भला बुरा कहे तो हमें भगवान बुद्ध की तरह उसे भला बुरा न कहते हुए उसको मानना ही नहीं है हमें मानना है कि उसने हमें वह वस्तु मतलब भली भली वस्तु दी किंतु हम उसे स्वीकार न करते वापस उसी के पास भेजते हैं पर हर भली भली वस्तु में हो सकता है हमारे लिए कोई शिक्षा भी हो Hi everyone. My name is Deshna Prabhu. Today I am going to tell you a small poetry on the topic Nature of Love, written by Rabindranath Tagore. The night is black and the forest has no ends. A million people thread it in a million ways. We have trusts to keep in the darkness, but where with whom? Oh. that we are unaware but we have this faith that a lifetimes plus will appear any minute with a smile upon its lips scents textures sounds snatches of songs brush us pass us gives us delightful shocks the but adventure there's a flash of lightning whomever i saw that instant i fall in love with i call that person and cry this life is blessed for your see such miles i have traversed all those others who came close and moved off in the darkness I don't know if they exist or Good evening everyone. I am Sejal Puravia from class 7B. Today I am going to tell you a story on the life of Lord Buddha. The title of the story is The Free Bird. One morning, Prince Siddhartha and his cousin Devadatta went for a walk towards the woods. Siddhartha pointed and bird flying in the air. to devadatta before he could stop him devadatta shot it an arrow towards the bird struck by the arrow the bird could not be able to fly then it went down the two boys ran faster towards it siddhartha was the first who reached to the spot he picked up the bird gently removed his arrow and nursed its wound Just then Devadatta also reached to the spot he said I have shooted this bird so it belongs to me Siddhartha refused to give the bird to Devadatta then Devadatta took his cousin to the court for justice I have shooted this bird with my arrow so this bird belongs to me said Devadatta I nursed its wound said Siddhartha the judge looked at the bird holding Siddhartha was holding had the bird been killed by your arrow said the judge but Siddhartha was the one who tries to save his life but you have tried to kill it the bird belongs to the one who tries to save it not to the Uh, not who tries to kill it so this bird belongs to siddhartha by that the wound healed and the bird was fully recovered siddhartha went out and let the bird go the bird is free it doesn't belong to anyone said hi i am akash of class 7b today i am going to tell you the poem its name is vocation it is written by the great poet his name is rabindranath tagore when the gong sounds 10 in the morning and i walk to school by our lane every day i meet the hawker crying bangles crystal bangles there is nothing to hurry him on there is no road he must take no place he must go to 
no time when he must come home i wish i were a hawker spending my day in roads crying bangles crystal bangles when at 4 in the afternoon i come back from the school i can see through the gate of that house the gardener digging the ground he does what he like with his spade he spoils his clothes with dust nobody takes him to task if he get baked in the sun or get wet i wish i were a gardener digging away at the garden with nobody to stop me from digging just as it gets dark in the evening and mother and my mother sends me to bed i can see through my open window the watchman walking up down the lane is dark and lonely and the street lamp stands like a giant with one red eye in its head the watchman swings his lantern and walks with his shadow at his side and never once goes to bed in his life i wish i were a watchman walking the street all night chasing the shadows good evening everyone my name is shwani and today i am telling you a poem written by rabindranath tagore and the poem name is freedom freedom from the fear is the freedom i claim for you my motherland freedom from the burden of the ages bending your head breaking your back blending your eyes to the beckoning of the call of the future thank you